नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पॉकेट एजुकेशन पे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज साधारण ब्याज होता क्या है देखिए दोस्तों जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो एक दर के तहत हमें उसको कुछ ज्यादा पैसे वापस करने पड़ते हैं तो हम जो उसको पैसे एक्स्ट्रा वाले वापस करते हैं यानी उसने जितना दिया था उससे ज्यादा जो हम उसको पैसे वापस करते हैं वही होता है ब्याज है ना और जब दोस्तों हम पैसे उधार किसी से लेते हैं वो होता है मूल धन मूल का मतलब होता है जड़ यहाँ पर समझिएगा मूल का मतलब होता है जड़ और मूल धन जो होता है धन का मतलब पैसा तो ये जो काम हो रहा है इस पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई है यानी जो हम पैसा लेकर के आए हैं उसी जो सारे काम की शुरुआत हुई तो वो पैसा क्या हो गया मूल धन जैसे कि मैंने किसी से पांच सौ रूपये मांगे तो वो पांच सौ रूपये क्या हो गए मूल धन है ना अब दर क्या होता है दर क्या होता है दोस्तों दर हमें दिया जाता है कि तुम्हें इस दर पे पैसे चुकाने हैं है ना तो दर यहाँ पर मान लिया कि मुझे दस परसेंट दिया गया है तो दस परसेंट का मतलब होता है कि सौ रुपए के पीछे आपको दस रुपए चुकाने हैं समय क्या होता है दोस्तों समय वार्षिक होता है हमेशा समय क्या होगा वार्षिक में होगा कई बार यहाँ पर देखिएगा कई बार क्या होता है कि समय हमें वर्ष में ना देकर के दिन में दिया होता है जैसे कि 235 दिन या ऐसे करके कुछ दिन में दिया होता है और कई बार क्या होता है महीने में दिया होता है जैसे कि दो साल एक महीना है ना जैसे दिया है अगर दो साल एक महीना एक महीना तो इसको क्या करते हैं हम इसको हमेशा वार्षिक में ही बनाना है हमें वर्ष में बनाना है तो इसे दो है तो इसको हम क्या करेंगे तीन से भाग दे देंगे अगर दिन हुआ और अगर महीना हुआ तो यहाँ पर देखिए दो साल दो साल एक महीना तो ये कितना महीना हुआ दो साल बारह बारह चौबीस हो गया और एक महीना और पच्चीस हो गया तो ये पच्चीस महीने बटे बारह कुल मिलाकर ये है कि हमें जो समय दिया है उसको वर्ष में बनाना अगर ब्याज क्या होता है ब्याज होता है कि जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं जैसे कि मुझे पांच सौ रूपये अगर किसी ने दिए और दस परसेंट का ब्याज लगा रहा है तो दोस्तों देखिए सौ रूपये के पीछे हमें कितने रूपये देने हैं दस रूपये ब्याज कितने दर कितने की लगी है दस रूपये की यानी सौ रूपये के पीछे हमें कितना देना है दस रूपये तो आप बताओ पांच सौ रूपये के पीछे कितना देना होगा पचास रूपये है ना सौ रूपये के पीछे दस रूपये तो पांच सौ रूपये के पीछे पचास रूपये ठीक है मिश्र धन क्या होता है अभी आप परेशान मत हुई एकदम से डिटेल में हम समझेंगे तो मैं आपको एकदम शुरुआत से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एकदम चीजें समझ में आए आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे मैं इसीलिए एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ तो एकदम से आप पढ़ते रहिए स्मूथली बस मिश्र धन क्या होता है दोस्तों मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ क्या मिला हुआ धन कौन सा धन यहाँ पर देखिए ब्याज और मूल धन मिला हुआ धन किसका ब्याज और मूल धन मूल धन क्या है हमारा पांच और ब्याज क्या है पचास रूपये तो हमारा मिश्र धन क्या हुआ पांच सौ पचास रूपये है ना दोस्तों ये तो हुआ इसका ये अब हम क्या करेंगे इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूल धन मूल धन इंटू दर इंटू समय अपॉन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड ठीक है ये तो होता है साधारण ब्याज निकालने का अच्छा इसमें चीजें क्या क्या है देखिए साधारण ब्याज है मूल धन है दर और समय है यानी ये चारों चीजें हैं तो कई बार इसमें क्या होगा तीन दे देगा और एक मिसिंग रहेगा इसे दर पूछ लिया तो मूल धन समय और साधारण ब्याज दिया है इस तरह से कई बार क्या होता है कि इसमें से ये भी पूछ लेता है ये भी पूछ लेता है तो ये बदलता रहता है ऐसा नहीं है कि हमेशा साधारण ब्याज ही आपको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे जैसे देखिये यहाँ पर अगर हम मुझे दर पूछ ले रहा है कि दर बराबर क्या होता है तो दर बराबर हम क्या करेंगे ब्याज इंटू हंड्रेड ब्याज इंटू हंड्रेड ये हमेशा ऊपर रहेगा नीचे क्या रहेगा अभी बताती हूँ दर हो गया और समय का क्या होगा समय का भी यही हो जाएगा अब साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज इंटू हंड्रेड क्या होगा ऊपर ही होगा समय हो गया और मूलधन मूलधन का भी ऐसे ही रहेगा मूलधन बराबर भी ऐसे होगा ब्याज इंटू है ना ऊपर नीचे में क्या रहेगा देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कितनी चीजें बताई थी एक दो तीन चार है ना तो यहाँ पर जब आप दर निकाल रहे हैं तो ये ब्याज तो यहाँ हो गया अब आपको बचा क्या दर भी हो गया अब बचा क्या मूलधन और समय तो मूलधन और समय कहा आ जाएगा नीचे मूलधन इंटू समय ठीक है इसी तरह से समय का देखिए समय और ब्याज यहाँ आ गए तो यहाँ पर क्या होगा मूलधन इंटू 
दर क्योंकि यही तो बच रहा है यही दोनों बस बच रहा है मूलधन इंटू दर अच्छा यहाँ पर मूलधन है और ब्याज है तो यहां पर क्या आ जाएगा दर इंटू समय ठीक है दोस्तों ये समझ में आया चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि तीन सौ रूपए का तीन परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से तीन साल का ब्याज ज्ञात करो है ना तो क्या ज्ञात करो ब्याज ज्ञात करो और ब्याज का मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन हंड्रेड है ना मूलधन यहाँ पर क्या दिया है तीन सौ रुपए तो यहाँ मूलधन क्या हो जाएगा तीन सौ रुपए दर कहा दिया है तीन परसेंट यहाँ दिया है दर क्या है तीन परसेंट अच्छा हम परसेंट क्यों नहीं लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए तीन बटे यहाँ पे हम सौ लिख देते हैं ना इसलिए हम यहाँ पे परसेंट को परसेंट में नहीं लिखते हैं सिर्फ तीन लिखते हैं तीन बटा सो या तीन परसेंट एक ही बात है समय कितना दिया है तीन साल ठीक है तीन साल कर लेते हैं उसके बाद क्या है हंड्रेड ये तो फॉर्मूले में ही है यहाँ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा ये क्या आ जाएगा तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस कितना आ जाएगा ये ट्वेंटी सेवन तो हमारा ब्याज जो हुआ वो क्या हो गया ट्वेंटी सेवन अच्छा ये तो हुआ अब अगर इसका मिश्र धन पूछे कि तीन साल का मिश्र धन कितना होगा तो ये बताइए कि मैंने कहा था कि मिश्र धन क्या होता है मूल धन और ये जो ब्याज तो ये बताइए यहाँ पे मिश्र धन कितना हो जाएगा तीन सौ ये सत्ताईस ये तो ये हो जाएगा तीन सौ सत्ताईस यही आंसर हो गया ठीक है दोस्तों बहुत इजी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये पांच सौ पचास रुपए का चार वर्ष का तीन सौ ही एक बटा दो परसेंट की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज तो सिंपली हम उसी फॉर्मूले पर रखेंगे बस यहाँ पर क्या दिया है ये परसेंट जो दिया है ये यहाँ पर भिन्न में दिया है ना तो इसको क्या करेंगे साधारण भिन्न में बना लेंगे तो तीन से ही एक बटा दो ये दिया हुआ है इसको साधारण भिन्न में जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा दो तिहाई छह और एक सात सात बटे दो बस हो गया काम हमारा अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन दर इंटू समय तो मूलधन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है पांच है ना दर क्या दिया गया है ये दिया गया सात बटे तो यहाँ पर आप सात लिख लीजिए बटे तो है तो बटे में तो हम ऐसे भी बटा मतलब यहाँ दो कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखिए वर्ष कितना है यानी समय कितना दिया गया है चार वर्ष चार कर लेंगे और नीचे हंड्रेड में हंड्रेड रहता ही है तो वो तो हमारा रहेगा ही बस अब इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये दो दुनी चार कैंसिल हो जाएगा ये दो पंचे दस कैंसिल हो जाएगा और ये पांच से ग्यारह कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो फाइनली आंसर आ जाए वो हो जाएगा ग्यारह इंटू सेवन तो ये हो जाएगा सतहत्तर तो हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आया साधारण ब्याज यहाँ पर निकल के आया वो क्या आया सतहत्तर ठीक है अब यहाँ पर अगर मुझसे मिश्र धन पूछा होता तब आप क्या करते मिश्र धन को निकालते कैसे ब्याज और ये मूल धन तो पांच सौ पचास प्लस सतहत्तर जोड़ लीजिए ये हो जाएगा सात और ये हो जाएगा सात पांच बारह दो और ये हो जाएगा पांच और एक छह छह सौ सत्ताईस रुपए मिस्र धन आया और मूल धन कितना है पांच सौ पचास और ब्याज कितना आया सतहत्तर रुपए और मिस्र धन आया छह सौ सत्ताईस रुपए यही आंसर हो गया ठीक है दोस्तों यानी कि यदि किसी धन का पांच परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से चार वर्ष में सत्तर रूपये ब्याज हो जाता है तो वह धन क्या है वह धन मीन्स मूल धन क्या है है ना मूलधन का फॉर्मूला आपको पता ही है मैंने बताया है मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू हंड्रेड ब्याज इंटू हंड्रेड ऊपर हो जाता है तो अंडर में क्या बचता है समय और दर नीचे बचेगा है ना समय और दर तो बस यहाँ पर देखिए ब्याज क्या दिया ब्याज में पहले से बताया गया है क्या बताया गया है सत्तर रुपए सत्तर रुपए ब्याज हो जाता है सत्तर इंटू हंड्रेड और समय कितना दिया गया है चार वर्ष चार दर कितना दिया गया है पांच परसेंट यानी कि पांच ठीक है अब देखिए ये कट जाएगा ये हो जाएगा बीस ये हो जाएगा चार पंचे बीस बस और तो कुछ कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा सेवेंटी इंटू फाइव गुड़ा कर लेंगे जीरो और ये हो जाएगा पैंतीस ठीक है तो ये हो जाएगा टोटल तीन सौ पचास रुपए तो हमारा जो मूल धन निकल के आया वो क्या आया तीन सौ 
पचास रूपए ठीक है दोस्तों यही आंसर हो गया क्वेश्चन है कि किस ब्याज की दर से पांच सौ रूपए का पांच बटा दो वर्ष का साधारण ब्याज पचास रूपए हो जाता है निकालना है क्या है किस ब्याज की दर से क्या निकालना है दर तो दर बराबर आपको पता है क्या होता है दर बराबर होता है ब्याज इंटू हंड्रेड ब्याज इंटू हंड्रेड अपॉन मूलधन इंटू समय यही तो होगा बस अब आप इस पर रख दीजिए जो भी दिया है ब्याज दिया है पचास रुपए हो जाता है तो ठीक है भाई पचास इसको कर लेते हैं इंटू हंड्रेड यहाँ पर मूल धन दिया है हमें पांच सौ रुपए और समय दिया है कितना वर्ष पांच बटे दो वर्ष ठीक है अब ये बटे में है तो इसको क्या करेंगे कि ये जो आ, मतलब ये दो है इसको हम ऊपर कर देंगे पचास इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा पांच सौ और ऊपर जाएगा दो तो यहाँ पर हो जाएगा दो और नीचे सिर्फ क्या बचेगा पांच ठीक है तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल ये हो जाएगा पांच दहम पचास और ये हो जाएगा पांच दुन तो ये हमारा क्या जाएगा दो दुनी चार तो हमारी दर जो आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी चार परसेंट और यही क्या हो जाएगा आंसर तो क्वेश्चन है कि किस प्रतिशत की दर से पांच सौ पचास रूपए तीन वर्ष में छह सौ बयासी रूपए हो जाएंगे निकालना क्या है हमें दर लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पांच सौ पचास रूपए तीन वर्ष बाद कितने हो जाते हैं छह सौ बयासी है ना छह सौ बयासी हो जाते हैं कितने रुपए के पांच सौ पचास रूपये के तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा ये तो मिस्र धन हो गया है ना क्योंकि ये हो जाते हैं और ये क्या है मूल धन है तो मिस्र धन पता है मूल धन पता है तो ब्याज आप निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे मिस्र धन मूल धन और ब्याज को मिला के मिस्र धन बनता है तो अगर मिस्र धन में से मूल धन निकाल देंगे तो ये क्या हमें ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा तो देखिए ये दो हो जाएगा ये आठ में से पांच गई तो ये तीन हो जाएगा छह में से पांच गई तो ये एक हो जाएगा तो हमारा ब्याज हमें जो मिल गया दोस्तों वो क्या मिल गया एक सौ है ना एक सौ बत्तीस रूपये यहाँ पर हमें मिल गए अब क्या करेंगे अब यहाँ पर जो हमें ब्याज मिल गया तब तो हम दर आसानी से निकाल ही लेंगे तो दर बराबर आपको पता ही है ये क्या होता है ब्याज इंटू हंड्रेड तो ब्याज हमें मिल गया एक सौ बत्तीस रूपये तो एक सौ बत्तीस इंटू हंड्रेड है ना अपन ने मूलधन इंटू समय तो मूलधन इसमें क्या दिया है ये देखिए पांच सौ दिया है ये मूलधन है है ना और समय कितना दिया है तीन वर्ष दिया है तो तीन वर्ष कर लेंगे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तीन से ये कटेगा तो ये जगह तीन चौक बारह और एक बचेगा तो ये जगह तीन चौक बारह और यहाँ पे देखिए अब ये कट जाएगा ये जगह ग्यारह पचे पचपन ग्यारह चौक चौवालीस पांच से दो बार कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों चार दुनी आठ यानी हमारा दर क्या हो जाएगा आठ ठीक है दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा है कि साधारण ब्याज की दर से पच्चीस सौ रूपये का दो वर्ष छह माह की दर से छह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से मिस्र धन ज्ञात करना है मिस्र धन ज्ञात करना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा ब्याज क्योंकि यहाँ पर मूल धन हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके टाइमिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर देखिये दो वर्ष छह माह कह रहा है दो वर्ष छह माह और मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले तो आपको चेंज कर लेना है जब भी आपको आ, महीने में दिया हो जैसे यहाँ पर देखिए दो वर्ष छह माह दिया हुआ है है ना दो वर्ष छह माह तो ये जो पूरा दिया है इसको आप पूरा महीने में चेंज करके बारह से भाग कर दीजिए ठीक है तो दो वर्ष देखिए दोस्तों दो वर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा चौबीस महीने है ना प्लस छ और ये वाला दो वर्ष का चौबीस महीने और प्लस छ तो ये हो जाएगा तीस महीने है ना और तीस महीने को किससे भाग कर देंगे बारह से बस ये अब वर्ष में हो गया अब ठीक है तो अभी हम वर्ष की जगह क्या रखेंगे तीस बटे बारह चलिए देखते हैं ब्याज निकालेंगे सबसे पहले क्योंकि मिस्र धन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर होता है तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में क्या रहता है हंड्रेड बस अब इसी पर कर लेंगे तो मूलधन यहाँ पर हमें दिया है कितना दिया है पच्चीस सौ है ना और दर कितना दिया है देखिए छह पर, परसेंट है यानी समय यहाँ पर देखिए समय हमने क्या निकाला है तीस बटे बारह है ना तो इसको हम सिंपली क्या लिख लेंगे तीस ऊपर कर देंगे और बटे में क्या हो जाएगा बारह और सौ तो ये हो रहता ही है पहले से अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा अच्छा एक कम छह और दो ये हो जाएगा छह दुनी बारह ये हो जाएगा पंद्रह तीस अब इसका गुड़ा कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसका जब गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा तीन सौ पचहत्तर ये हमारा क्या आ जाएगा साधारण ब्याज ठीक है तीन सौ पचहत्तर रुपए लेकिन हमें निकालना क्या है मिस्र धन 
मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन में क्या करेंगे हम जो पच्चीस सौ ये हमें मिला है और ब्याज जो मिला है उसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हम जब इसको जोड़ेंगे देखिए तीन सौ पचहत्तर प्लस पच्चीस सौ है ना तो ये आ जाएगा दो हजार आठ सौ पचहत्तर रुपए और यही हमारा आंसर हो जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो चैनल पर आती रहती है चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद